من مهدی حسینی هستم متولد 1322 در کاشان تفولیت من در کاشان بود و در یک خانواده سنتی بزرگ شدم و خانواده من تقریبا میشه گفت مرفه بودن تاجر بازار بودن فرش فروش بودن خب کاشان هم به فرشش شهرت داره بعد از اینکه دوران تفولیت شد بنابر به هر حال لابد مختزیاتی خانواده تصمیم گرفتن که به تهران بیایم ما هم به تهران آمدیم دوره ابتدایی و دبیرستان رو در تهران طی کردم تو اون مقطع از آموزش سیستم به این ترتیب بودش که ما باید یا ادبی انتخاب میکردیم یا طبیعی و یا ریاضی و واقعا من یک نوجوانم دیگه شده بودم و اینا و یه سردگشتگی خیلی خاصی رو دارا بودم پیاده داشتم میرفتم به طرف منزل نرسیده به چهارراه امیر اکرم یه تابلو برنجی که شاید ابعادش از یک کاغذ آ چهار تجاوز نمی کرد همتی که من نگاه کردم چشم من رو جلب کرد واقعا از واجه هایی که رو نوشته شده بود هیچ چیزی دستگیرم نشد فقط تنها واجهی که تونستم بفهمم چیه واجه خانم شکوه ریاضی بود روی این تابلو نوشته شده بود آتولیه نمی دونستم چیه شکوه ریاضی فارغ و تحصیل باز نمیدونستم یعنی چی از بزار پاریس بزار پاریس هم نمیدونستم چی دو طبقه رفتم بالا به دری باز بود و وارد شدم بزم عجب قضای استثنایی عجیب و غریبی هستش اونجا مجسمه هستش یه ابزار آلات مثل سپایه و خرک و چارپایه و گفت چی میخوای اینجا؟ گفتم اینجوری من همچین تابلوی رو دیدم خیلی کنجکاوی منو برنگی گفت خب میبینی که اینجا دارن طراحی و نقاشی میکنن از حرفا تو هم میتونی بیای اینجا اگر تمایل داشت گفتم حال باید چی کار بکنم؟ ایشون گفتن که به هر حال اینجا ابزار و وسایل خاص خودشو داره. باید بری یه جای از تو خیابون منوچهری به اسم جان دارک باید بری از اونجا تهیه بکنی کاغذ کاهی و بیا اینجا و گیره و به هر این سرآغاز کار ما شد. اونجا عملا هر چی من کار می‌کردم ابتدا نشون پاره می‌کرد و می‌رفت تو سطل آشق. من تمام طول تعطیلات تابستانی با خانم شکوه ریاضی و دستیارانش کار میکردم و خب در اون مقطع خود این به اصطلاح که یه مقدار بیشتر تجربه داشتم و کار کرده بودن خیلی مؤثر بودن در هدایت و کمک و راهنمایی ماها که می تجربه بودیم و تازه کار بودیم آخرای تابستون شد و گفت تو خال بخوای چی کار بکنی گفتم مشکل من اینه الان من دوره اول دبیرستانم طی شده و باید تعیین برم یا ریاضی بخونم یا طبیعی بخونم و یا ادبی بخونم و توی هیچ کدوم از اینو من احساس میکنم که نمیتونم علاقه ندارم و نمیتونم موفق باشم گفت خب تو چرا نمیای رشته نقاشی بخونی گفتم مگر همچین چیزی هم وجود داره گفت آره سر پیچ شمرون کوچه تنه کابون هنرستان هنرهای زیبای پسران که زیر پوشش فرهنگ و هنر بود 
نشانی داد ما رفتم که هنوز هم همون نقطه هستش این هنرستان همونجا وجود داره و بعد وارد اونجا شدم خانم ریاضی اواخر دهه سی به خاطر سرطان خون خیلی متاسفانه خیلی زود از بین ما رفت ولی خب آخرانی کسی بودش که بسیار معلم موفقی بود و بسیار سازنده بود و کسی بودش که در هنرستان بسیاری از بزرگان نقاشی معاصر ما توی آتولیه خانم شکوه ریاضی تعلیم دیدن در اون موقع که من وارد هنر شدم اونا سال بالایی ما بودن یعنی من سال اول بودم این افرادی که میخوام نام ببرم سال سوم بودن یا بعضیشون حتی فارغ و تحصیل شده بودن مثل صادق تبریزی ولی که تو سال سوم ما افرادی مثل حسین زندرودی بودش فرامرز پیلاران بودش مسعود عرب شاهی بودش بهرام آلیوندی بودش یعنی هر کدوم از اینها میبینید که یکی از شاخصه های نه در سطح ملی و در سطح منطقه ای بلکه در سطح بین المللی می درخشند من یادم هیچ کدوم از ما این دفترچه تحرویی و مداد قلم تحرویی در دست ما نمی افتد چیز که الان هم وجود ندار فضای آموزشی که تو هنرستان ما داشتیم بسیار پیشرفته بود در یه سیه سیه خوشیدی ولی بسیار پیشرفته بود یکی از دلائلش هم چطور مرحوم زیابور بود برنامه درسی هنرستان رو چون کارمند وزارت آموزش پرورش بود کی نوشت؟ جلیل زیاپور نوشت توی فضای نقاشی و مجسم سازی یک نگاه خیلی امروزی مدر و مبتنی بر تجاربی که امروز تو دنیا داره تجربه میکنه و یک نگاهی بودش که سنتگرا بودش خانم ریاضی تدریس میکرد مرحوم محمود اولیا که از شاگردان بلافصل کمال البرگ طراحی تدریس میکنه التافی گل و مرغ میگفت آقای اسکندانی هندسه نقوش درس میداد حسین بهزاد درست سنش بالا بود ولی بعضی روزا میومد و می نگارگری درس میداد آناتومی رو رفیع حالتی درس چاپ دستی ما رو کی تدریس میکرد مارکو گرگوریان تدریس میشه مارکو گرگوریان بعد از فرقات از تحصیل و آمدن به ایران یکی از کارهای اوندهی که انجام داد برای اداره فرهنگ و هنر اون زمان همین بیانالا بود بیانالا رو تشکیل داد خودش مقدمه براش نوشت افراد رو دعوت کرد و حتی از بین اینها تعدادی رو فرستاد برای نخستی با به بیانال و نیست یعنی فضا کلن رو به مدرنیز و مدرنیته بود آقای علی کریمی رئیس هنرستان بودش یه بار برد ما رو به کاخ گلستان یکی از کارهایی که انجام شد شاهنامه بایستانگوری رو به ما نشون میداد وقتی که اونو دیدم واقعا نفهمیدم دارم چی میبینم خیلی به سراحت بگم اون چیزی که بعدا توی کار من تأثیر گذار بود و شکل گرفت و به اون آثاری که من نقاشی کردم توی این سی چل سال اخیر منتج شد نتیجه اون روی کرد و اون روز و اون لحظه ای بودش که من با این نگاره ها رو بروشد تصور میکنم که اگر اون اتفاق اون روز نیفتاده بود حال درست که من راه خودم پیدا کردم رشتم و انتخاب نکرده بودم ولی باز در مسیر نهایی خودم که منتهی شد به آثار نقاشی من باز دوچار سرگشتگی 